Тема подвига нашего народа в Великой Отечественной войне не оставляет равнодушными кинематографистов, и это отрадно. В Беларуси начались съемки художественного фильма по мотивам романа Бориса Васильева «В списках не значился». Роман непростой, роман тяжелый но очень важный для понимания того, что происходило именно в первые дни войны. Непростым обещает быть и фильм, во всяком случае, так утверждают его создатели. Понаблюдать за процессом и побеседовать с создателями киноленты мы отправились в Брестскую крепость Героя, где находится одна из съемочных площадок этого фильма. И нам удалось поговорить с продюсером фильма, исполнителем одной из главных ролей, народным артистом России Владимиром Львовичем Машковым, прямо на съемочной площадке. Но говорили не только о фильме. Владимир Львович. Как вы считаете, вот фильм о войне очень тяжелый фильм, вы сами об этом говорите, во всяком случае так планируется. Почему именно сейчас важно снова напоминать нам всем, я сейчас имею в виду и белорусов, и россиян, да и не только вообще всему славянскому миру, о, о том, что это такое, что война это суровое испытание, и показывать, как наши предки проходили эти испытания? Ну, на мой взгляд, мы должны об этом помнить не только сейчас достаточно тяжелый момент для всего мира, когда зло, темнота сталкивается со светом. Этому я абсолютно убежден. Но ежегодно, и не только на празднике Победы. Ведь Великая Отечественная война — это то пространство столкновений. И тот момент, когда человек проявляет все свои лучшие или худшие качества. И в этот момент мы, люди, те, которые живут в мирном мире или в мире, в котором думают, что война не идет, конечно, мы должны напоминать и помнить о тех, кто отстоял независимость нашей общей родины. Я и говорю и про Россию, и про Белоруссию на которую просто в первый день обрушилась. Это был один Советский Союз, и крепость защищали люди разных национальностей со всей страны. Несмотря на вот почти 80 лет после тех событий, мы понимаем, что люди-то остались теми же, или, может быть, что-то изменилось, что-то растворило их ответственность, их понимание своей земли, своего языка, своей природы. Вот это, наверное, очень важно. И несмотря на то, что эта картина действительно очень тяжелая, но она делается людьми, которые живут в этой стране, переживают за ее жизнь. И я очень рад, что все главные роли и большинство ролей исполняют артисты нашего театра, театра Олега Табакова и театральной школы Олега Табакова. Это те ребята, с которыми мы работаем ежедневно. Очень важно, чтобы они, во-первых, почувствовали себя вот в этих предлагаемых обстоятельствах. Хотя у нас есть истории военные, у нас есть спектакль «Матросская тишина», в котором занято очень много ребят. Это как раз история, которая затрагивает 1937 год, 29-й и 44-й. Вот такие переломные годы в нашей истории. Поэтому так или иначе с этим живем. Спрошу, как у артиста. А артисты ведь это люди очень тонко чувствующие. Вот вы говорили о том, что а те же люди сегодня, как тогда, как 80 там, с чем-то лет назад, вот в повседневной жизни, в своей работе, посещая разные места в России, в Беларуси в том числе, что вы, ощущения ваши, что говорят вам? Вообще, я действительно очень много встречаюсь с разными людьми. Но в подавляющем большинстве людей, которых я вижу и встречаю, это люди, в которых я абсолютно уверен. И те ребята, которые сейчас защищают нашу Родину на специальной военной операции, это те люди, которые знают, за что они воюют. И 
те люди, которые в тылу помогают, переживают, и ежедневно те ребята, которые говорят о том, что я не могу больше сидеть дома, я пойду, подставлю плечо своим товарищам. Вот среди этих людей я и хочу жить. Вы, я знаю, впервые в Брестской крепости, вот прямо сейчас. Люди, которые сюда приезжают, опять же, обращаясь к вашему э, чувственному, у всех разные эмоции. Но когда вот ходишь здесь, вот, смотришь на эти стены и пытаешься представить, как это было в 41 году, у каждого свои ассоциации и свои мысли приходят на ум. Вот какие мысли посещали вас, когда вы сюда приехали, когда увидели все это? Я действительно в первый раз в Брестской крепости, в этом великом мемориале. Но я очень много знал, мы достаточно серьезно готовились и к картине, и вообще за свою жизнь я много сталкивался и с картинами, в которых мне приходилось играть военных. Да и мой дед, который прошел Великую Отечественную войну и брал Кенигсберг, получил за это орден Красной Звезды. Абсолютно героический человек. Он мало рассказывал, практически ничего, но мне удалось собрать материалы о нем уже после его смерти. И когда я понимаю, то он, он был и в разведке, и командовал артиллерийскими подразделениями. И в Кенигсберге они взяли четыре квартала и 80 человек фашистов в плен. То есть это... И я понимаю, через какую кровь, через какие потери прошли они. Но, вы знаете, вот эта земля Бреста, цитадели, все, что вокруг... Мы понимаем, что здесь каждый сантиметр земли пропитан кровью наших близких. Тут даже просто одно пребывание делает с тобой то, что и должна делать твоя земля с, с тобой. Она напитывает тебя силой, она дает тебе возможность понять, через какие трудности прошли люди, и вот это важное очень сострадание и сопереживание за них. Это, наверное, тоже делает из человека человека. Мы все знаем фразу «поэт в России больше, чем поэт». К артисту это тоже относится, особенно когда Россия переживает непростые времена. Я не могу сказать вам, Артист в России больше, чем артист, или больше, чем поэт, этого я не знаю. Но то, что перед людьми, которые выходят на сцену, выходят на съемочную площадку и потом своими ролями рассказывают о жизни тех или иных людей, конечно, лежит огромная ответственность. И вы знаете, начиная любую работу в нашем театре или вот сейчас на съемочной площадке, я задаю первый вопрос. Ради чего? Ради чего делается то или иное произведение? А когда мы понимаем смыслы и цели этой задачи, знаете, как у одного великого художника спросили ученики, что важнее в искусстве, как или что? Так вот он очень остроумно и, мне кажется, точно ответил. Важно не что и как, а кто. Вот этот... Вопрос, кто делает то или иное произведение и ради чего, мне кажется, он был актуальным и остается самым актуальным на сегодняшний день. Спасибо огромное и удачи Спасибо. в этой работе, которую вы начали. Спасибо.